ఐటమ్ కేటగిరీ అండి డిఫైన్ ఐటమ్ కేటగిరీ ప్రపోజల్ డిఫైన్ ఐటమ్ కేటగిరీ అంటారండి వాట్ ఈస్ ద ఐటమ్ కేటగిరీ ఐటమ్ కేటగిరీ లాస్ట్ పాయింట్ అండి ఇది మాస్టర్ డేటాలో లాస్ట్ పాయింట్ ఐటమ్ కేటగిరీ డిఫైన్ ఐటమ్ కేటగిరీ ఐటమ్ కేటగిరీ ఐటమ్ కేటగిరీ అంటే ఏంటండి ఒక కస్టమర్ బయింగ్ ద గూడ్స్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఎవ్రీ మంత్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క ఐటమ్ ప్రపోజల్ అనే యొక్క కేటగిరీని మనం మెటీరియల్ మాస్టర్ రికార్డులు ఇన్సర్ట్ చేయాలండి కస్టమర్ బయింగ్ ద గూడ్స్ ఇన్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ మంత్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క ప్రొడక్ట్ మనం చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్ నేమ్ని మన మెటీరియల్ మాస్టర్ రికార్డులో ఐటమ్ ప్రపోజల్ కింద ఇవ్వాలండి దాన్నే ఐటమ్ కేటగిరీ అంటారు సో డిఫైన్ నెంబర్ రేంజెస్ డిఫైన్ నెంబర్ రేంజెస్ ఇప్పుడు వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకుంటారా అండి మీరు ప్రిపేర్ బిజినెస్ మూవ్మెంట్ ప్రిపేర్ చేశారు సో వాట్ కొన్ని నేమ్స్ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది షిప్పింగ్లో డెలివరీ ప్రయారిటీ ప్రయారిటీ వన్ మేబీ హై ప్రయారిటీని కూడా ఇచ్చుకోవచ్చండి ప్రయారిటీ వన్ లెక్క ఆర్ హై ప్రయారిటీ హై ప్రయారిటీ క్యాలెండర్ ఈజ్ ఎంఎం కన్సల్టెంట్ విల్ ప్రొవైడెడ్ ఫైన్ దీని గురించి మర్చిపోండి గూడ్స్ రిసీవింగ్ అవర్స్ గూడ్స్ రిసీవింగ్ అవర్స్లో కస్టమర్ క్యాలెండర్ క్రియేటెడ్ ఎంఎం షిప్ టు పార్టీ విల్ హౌ మచ్ విల్ టైమ్ టు విల్ టేక్ ఇట్ ఇక్కడ గూడ్స్ రిసీవింగ్ అవర్స్లో మనకి ఇక్కడ చూసుకోండి గూడ్స్ రిసీవింగ్ అవర్స్ వన్ సెకండ్ గూడ్స్ రిసీవింగ్ అవర్స్ గూడ్స్ రిసీవింగ్ అవర్స్ ఇక్కడ గూడ్స్ రిసీవింగ్ అవర్స్ అంటే క్యాలెండర్ ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్ క్యాలెండర్ ఎంఎం కన్సల్టెంట్ విల్ క్రియేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ ప్లేస్ పేమెంట్ టర్మ్స్ మీరు ఇక్కడ పేమెంట్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటి మేబీ నేను ఎన్ ఫైవ్ ఎన్ సిక్స్ అని తీసుకున్నాను ఎన్ ఫైవ్ మేబీ ఎన్ సిక్స్ నెక్స్ట్ కదండి ఇమీడియట్ పేమెంట్ విత్ ఇన్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సిక్స్ ఫోర్టీన్ డేస్ చెక్ ఇన్కో టైమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ కామన్ ట్రేడింగ్ బిజినెస్ ఈవన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇన్కో టైమ్స్ ఎక్స్ వర్క్స్ ఫ్రీ అండ్ బోర్డ్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైడ్ సైఎఫ్ అలా చాలా ఇన్కో టైమ్స్ అన్నీ కూడా బ్లూ ప్రింట్లో మెన్షన్ చేయాలి క్లయింట్ ఏది కావాలంటే తీసుకుంటాం నార్మల్గా క్లయింట్ వాంటెడ్ సిఐఎఫ్ కాస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఫ్లైట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఫ్లైట్ ఎఫ్ఆర్ఈఐ జిహెచ్టి ఫ్లైట్ స్టాండర్డ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటండి ఇది స్టాండర్డ్ డిపార్ట్మెంట్ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్స్ ఫంక్షన్స్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్స్ సేల్స్ యాక్టివిటీస్ డిఫైన్ అథారిటీ ఓన్ డేషన్ మేకింగ్ ఆర్ సోల్ డేషన్ మేకింగ్ మేబీ నెస్టిల్ ఎన్ఓ నెస్టిల్ ఓన్ డేషన్ మేకింగ్ మేబీ ఎన్ డిఫైన్ కాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ వీక్లీ ట్వైస్ ఆర్ మంత్లీ వన్స్ వీక్లీ ట్వైస్ డైలీ వన్స్ ఆల్టర్నేటివ్ డే వాట్ ఎవర్ బయింగ్ హ్యాబిట్ పాజిటివ్ విఐపి ఇండికేటర్ సేల్స్ మేనేజర్ ఆర్ సేల్స్ యాడ్ డిఫైన్ అదర్ యాట్రిబ్యూట్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ characteristics item proposal item proposal should are technically stored as a sales document they are controlled item proposal type which you define sales document you can take power at the item proposal in the sales document at a time buying the goods or selling the goods same kind of product daily every month repeat chestunappudu master data lo ee item proposal danni maintain cheyali dani kosam number ranges client nadutar what is the intro idi blueprint and సో నో మీకు సీమ్స్ టు బి రోజు బిజినెస్ ప్రోస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ఎంఓఎం రిక్వైర్మెంట్ మినిమం కన్ఫిగరేషన్ లాస్ట్ కన్ఫిగరేషన్ ఎవరైనా చేస్తారు బ్లూ బిజినెస్ ప్రాసెసే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి కన్ఫిగరేషన్ మనకి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అనేది కాదు ఫైనల్గా మనకు కంప్లీట్ అవుతుంది కన్ఫిగరేషన్ బట్ అది ఓన్లీ కన్ఫిగరేషన్ ఎవ్రీ డే లాస్ట్లోనే వస్తుందండి కన్ఫిగరేషన్ యాక్చువల్గా అయితే ప్రాజెక్ట్లో మీరు అసలు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ బ్లూ ప్రింట్స్ వేసి బ్లూ ప్రింట్స్ అయిన ఫైన్ దాకా కన్ఫిగరేషన్ చేయరు కానీ అది ఇక్కడ మనకు ట్రైనింగ్ టూ మంత్స్ కాబట్టి మీకు కన్ఫిగరేషన్ కూడా డైలీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కాబట్టి చూపెడుతున్నాం అండి సో నో ఓపెన్ టు ద సర్వర్ సో ఎస్పిఆర్ఓ సిస్టమ్ ఐఎంజి ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లేకి ఐఎంజి యాక్టివిటీ సో ఫైన్ నో ఓపెన్ టు ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ షీట్ సో మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చి Sales and Distribution Module in the Master Data Functionality, Master Data Functionality in the Customers, in the Contact Persons, Customers, in this place, Shipping. Now go to the Shipping. 
డిఫైన్ డెలివరీ ప్రయారిటీ చూడండి ఇక్కడ హై ప్రయారిటీ ఉంటుంది మీడియం ఉంటుంది లో ఉంటుంది చూడండి హై నార్మల్ లో నార్మల్గా మీకు క్లైంట్ ప్లేస్లో కావాల్సిన క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ చాలా మంది క్రియేట్ చేశారు ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి లేకపోతే ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎన్ త్రీ తీసుకున్నది పర్వాలేదు ఫోటోలు ఎంట్రీస్ ఎన్ వన్ సింబాలిక్గా నార్మల్గా లెటర్స్ ఓన్లీ ఇదే తీసుకుంటుంది సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే నైన్ సెవెన్ ఒకసారి చూద్దాం సిస్టంలో ఆల్రెడీ ఉంటే కానీ తీసుకోదు థర్టీ సిరీస్ అయిపోయింది ఫార్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిటీ నైన్టీ నైంటీ వన్ నైంటీ టూ నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ లేదండి నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ కావాల్సి ఉంటే కనుక మీరు ఇదే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి నార్మల్గా ప్రాజెక్ట్ ప్లేస్లు అయితే కనుక ఇదే ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఎందుకంటే మీరు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సాధారణంగా అందరూ ప్రాక్టీస్ చేస్తారండి మనకి నెంబర్స్ అవైలబిలిటీ ఉండవు నైంటీ నైన్ నైంటీ నైన్ వరకు ఆల్మోస్ట్ చేస్తారండి అందరూ చూడండి ఇక్కడ కానీ ప్రాజెక్ట్ ప్లేస్లో మీరు ఏది చేసుకున్నా ఇదే ఇదే కాపీ చేసుకుంటారు ఇక్కడ చూడండి హై లో మీడియం ఇదండి ఈ మూడు హై నార్మల్ లో అండి ఇది కామన్ అండి దిట్టు ఏది హై ప్రయారిటీ మీడియం ఆ లో మనకు వన్ టూ త్రీ అని తీసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే వన్ అంటే హై లో మీడియం అంటే టూ త్రీ అంటే లో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఓన్ నేమ్తోనే చేసుకోవచ్చు మన ప్రొడక్ట్ని సాధారణంగా ఇది కాపీ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కాపీ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఓన్ నేమ్తో చూసుకోవచ్చు లాస్ట్లో చదువుతున్నానండి ఇక్కడ నైంటీ వన్ నైంటీ టూ నైంటీ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ లేదండి నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ మీరు ఏదైనా లేకపోతే డెలీట్ చేసేసుకోండి డెలీట్ చేసుకొని చేయండి ప్రొడక్షన్ ఫం ఫంక్షనాలిటీ హై మీడియం లో హై ప్రయారిటీ 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 కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి ఇది మీడియం అండ్ లో ప్రయారిటీ ఓకే This is called Define Delivery Priorities. Define Delivery Priorities. Control C, Control V. Each one single transport request number is going to process by the time of the transport request number. That is the first time that you have to do the same thing. తర్వాత మీరు ఎట్లాగైనా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీకు ఏ పాయింట్స్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లో అవసరం ఉన్నాయి కూడా మీకు ఐడియా వస్తుందండి ఓవిఎస్డి 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 సో ఈసీసీకి ఎస్ ఫోర్ అనాకి నోట్ చేయండి సో డెలివరీ ప్రయారిటీస్ తర్వాత కస్టమర్ క్యాలెండర్ ఇది మనం ఏం చేయమండి ఇంకో ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్ ఇది ఎంఎం కన్సల్టెంట్ చేస్తాడు అది కూడా మీకు కావాలంటే ఇక్కడ చేస్తాడండి ఎంఎం కన్సల్టెంట్ అబాప్లో ఎస్ ఎస్పిఆర్ఓలో అబాప్ ప్లాట్ఫామ్ అని ఒకటి ఉంటుందండి నార్మల్గా మీకు చెప్పాను కదండి నెట్వేవర్ అని ఉంటుంది లేకపోతే ఇక్కడ అబాప్ ప్లాట్ఫామ్లో ఇక్కడ జనరల్ సెట్టింగ్స్లో మెయింటైన్ క్యాలెండర్ చూడండి అదే స్క్రీన్కి వెళ్తుంది సేమ్ స్క్రీన్ సో ఈ స్క్రీన్ మనం చేయమండి ఎవరు చేస్తారు యాక్చువల్గా ప్రాజెక్ట్ ప్లేస్లో ఎంఎం కన్సల్టెంట్ సో డిఫైన్ కస్టమర్ క్యాలెండర్ డిఫైన్ కస్టమర్ క్యాలెండర్ ప్రాజెక్ట్ ప్లేస్లో ఎంఎం కన్సల్టెంట్ కన్సల్టెంట్ విల్ టేక్ కేర్ విల్ టేక్ కేర్ యూ డ్రాప్ ఎ మెయిల్ టు ద ఎంఎం ఎంఎం కన్సల్టెంట్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు గూడ్స్ రిసీవింగ్ అవర్స్ చూడండి ఇక్కడ మనకి గూడ్స్ రిసీవింగ్ అవర్స్ ఎలా వస్తున్నాయి ఎర్లీ మార్నింగ్ వస్తున్నాయా లేకపోతే మిడ్లో వస్తున్నాయా వాట్ ఎవర్ దాట్ చూడండి ఇక్కడ గూడ్ నో ఎంట్రీస్ ఇక్కడ వచ్చి నేను చూసారా ఇలా సపోజ్ నేను ఒకటి కాపీ చేస్తాను మొత్తం అన్నీ మనం ఎంటర్ చేయడం బదులు మనకి గూడ్స్ రిసీవింగ్ అవర్స్ ఒకటి నార్మల్గా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కాపీ చేసేస్తున్నాను అండి అండి ఇక్కడ డెలివరీ అవర్స్ లేకపోతే కనుక ఇక్కడ చూడండి మండే ఎర్లీ మార్నింగ్ మండే నైన్ టు ట్వెల్వ్ 
16 14 early morning time the rules resting hours monday tuesday wednesday thursday friday saturday up to this place manaku ipudu copy chesam kadandi ikkada new entry one second define goods receiving hours suppose goods receiving hours copy cheskoni deenni mana maybe n mana undi next till vala ok sir మీకు ఇచ్చారండి దీన్ని మార్చుకోండి నెక్స్ట్ గూడ్స్ రిసీవింగ్ అవర్స్ గూడ్స్ రిసీవింగ్ అవర్స్ అవర్స్ ఇక్కడ మన క్లయింట్ ఆఫ్టర్నూన్ అయితే ఆఫ్టర్నూన్ తీసుకోండి మండే ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్నూన్ తీసుకోండి ఇక్కడ అర్లీ మార్నింగ్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ అంతా కూడా అర్లీ మార్నింగ్ తీసుకున్నారు ఆఫ్టర్నూన్ స్టార్ట్ చేసిన ఆఫ్టర్నూన్ నైట్ ఆఫ్టర్నూన్ నైట్ అలా ఇప్పుడు మార్నింగ్ అనుకోండి మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ గూడ్స్ రిసీవింగ్ అవర్స్ ఓకే ఎంటర్ చేస్తున్నాను then save define goods receiving hours save control c control v control c control v. so this is the important point 